that uh, I would like to start by asking you if you could share with us what you would like to tell us about the show before we go inside the theatre. Gli ho detto, noi ti chiederemo delle domande, però vorrei partire chiedendo a te di dirci cosa noi dovremmo sapere stasera prima di andare nel teatro. Um, What would you like to share with you? Not much. <laughs> vorrei dirci molto. Uh, yeah, I mean, it's... Um, I have my thoughts about it and the ideas that I began with. And it's also very interesting for me to uh, see how people respond um, without too much of my uh, my sense of what it's about. Dice, certamente posso dirvi da cosa è partito, cosa, cosa c'è dietro, però mi interessa di più vedere come le persone rispondono a quello che vedono senza sapere troppo di quello che c'è dietro. But uh, maybe I could say about one thing that was a kind of starting point for the show, which was this video of Nina Simone singing a song called Feelings in this jazz festival in Montreux. Uh, il, il, il punto di partenza è stato vedere un video in cui Nina Simone canta Feeling ed è girato a Montrone negli anni 70. Uh, so there's a clip on YouTube of her singing this uh, song and it's for me it's it's 10 minutes long and it it's a piece of um, music but it's also a piece of theatre. Dice, è un video che trovate su YouTube, dura circa 10 minuti. È un, è, dice, sicuramente un brano musicale, però c'è qualcosa di teatrale in quel video. So she's, she starts off kind of um, uh, talking about the song and saying why, why this is a terrible song. Why, why, why is this song? Why am I singing this song? It, it is, uh, what, what's the point of this song? It's, it, I think it was quite a, a cheesy, quite a famous kind of cheesy song um, and then as she begins and she goes into the song she goes on this journey where she disappears inside it and you feel her feelings her anger her despair her love all in the space of this uh, song dice in questa in questo video c'è Nina Simone che dice ma perché canto questa canzone una canzone sdolcinata eccetera e nel momento però in cui inizia a interpretarla dice lei sparisce entra in questo viaggio in cui tutte le sue emozioni tutto quello che questa donna era diventa visibile um, and I became obsessed with this clip and I watched it again and again and I loved the experience that I went through as I watched her it's very uncomfortable but very um, inspiring and I thought I would love to create a piece of work that, that, that gives something of this feeling. So it's not, uh, it's not imitating Nina Simone, but it's trying to give something of the feeling that I have when I watch this. Dice che è diventato ossessionato con questo video, l'ha guardato, riguardato, riguardato e dice eh, questo ha appunto eh, fatto nascere il lavoro, Lui non voleva imitare Nina Simone nel lavoro, ma cercare di condividere con noi i sentimenti che ha provato quando ha visto quel video. Another question. Oh. My question was why goat? Why goat? Yeah. <laughs> um, goat. Uh, yeah, it was to do with scapegoat. It was no. To do with scapegoat rather than greatest of all time, which I've since discovered goat is now used as a thing for greatest of all time. But for me, it was about the idea of scapegoat and the idea of uh, the kind of biblical idea of the scapegoat, where you literally attach the things that the city wants to get rid of to the animal and you, you send it out into the, into the desert so that you can uh, carry on, so that you, you can somehow carry on with your life by getting rid of the, the bad stuff. So, yeah, it's, just, it's about scapegoat. Come posso tradurre scapegoat? Il capro espiatorio. Sì, dice, è, è, è 
non è la capra, ma il capro espiatorio, per cui è, è questa azione di mandare via un senso biblico, qualcosa che ci disturba di inviarlo verso il deserto, un senso biblico, e, e questa cosa è, ha ispirato il titolo. Sì, sì. Yeah, sure. sì, è il capro espiatorio che cacciavano dalla città sì. per portare via le terre scritte. But you figured out the title before or after the show? After uh, creating the show? Um, the title was, yeah, near the end. Near the end. Ha realizzato questo titolo alla fine del processo creativo. Um, it, it, one of the things that also came in, you know, I began with the, the Nina Simone thing, but also we began our rehearsals in London on the day after we just had this um, attack in, in uh, Borough Market, which is used by London Bridge, so it was this very odd uh, time in London with uh, people putting up security barricades everywhere, everyone checking your bags, everyone very nervous about everything, and um, we, we started rehearsing that, that day, so it had this feeling again of uh, what, what do we do? Like, You know, we're in a room with uh, a group of dancers. How do we, yeah, how do we react to this thing that's happening in the comment? Yeah. Le prove sono iniziate nel giorno, il giorno dopo l'attacco che c'è stato a Borough Market, è un mercato del cibo vicino a London Bridge. E, e questa cosa l'ha molto scosso e si è chiesto con i danzatori che erano in sala come reagiamo noi a qualcosa che è un attacco terroristico, no? Con la nostra arte. And how was it to work with uh, such a collective of dancers? Because you come from the more independent scene. Yes. Io chiesto come è stato lavorare con un collettivo di danzatori di questo tipo rispetto all'esperienza di artista indipendente. Um, yeah, it, it was uh, it was very challenging. It was a very uh, steep learning curve, and it was I think for both them and me. Uh, I, Yeah, I, I've been working on small-scale things. I've been making solos recently, and then suddenly I had a group of 20 dancers. And, uh, it was both amazing and overwhelming. And I think I went in to, I went in like, uh, I don't know, very, um, um, what's the word? Very uh, naively, maybe? Very kind of, let's do this, 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 and this, and... Uh, suddenly we had this sense where I, I, yeah, we had to kind of take a step back and go, okay, let's take this a bit more slowly, because it was, it was a very different way of working for how this kind of continue to use the So, yeah. Dice che chiaramente la scala di, di, di lavoro è diversa, lui recentemente aveva creato degli assoli e lì si trova 20 danzatori e con anche delle modalità di lavoro, dice il mio approccio è stato un po' naivo all'inizio, sono arrivato, ho cominciato a fare delle cose e poi ho dovuto fare un passo indietro e, e capire meglio no? come, come affrontare. Um, do you think you had enough time? No. <laughs> Perché <laughs> sei avuto abbastanza tempo. That's Everybody would say so. Yeah. Tutti, tutti gli artisti glielo proporremo questa domanda. <laughs> Sicuramente ci diranno no. <laughs> And the company is in a way um, multicultural. Yeah. Uh, has that had an impact in, 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 the, in the content of the explorations? Ho detto la compagnia multicultural ha avuto un impatto sui contenuti delle <coughs> esplorazioni artistiche che hai fatto? Um, I, I feel so I feel it has, yes um, it's hard for me to know what survives into this piece I, uh, I was aware that I am a white middle class English man and I was taking the songs of Nina Simone as inspiration and There are a lot of people in the company who uh, have very different backgrounds to mine and very different uh, heritage to mine. So it's like I, I feel like there was a lot of exploration of stories. And then in terms of time, there was a point in time where 
there's a decision like we will follow this this path and lots of the stories that exist are kind of left on the on the cutting room floor yeah, they're, they're there so I feel like my experience of it held lots of those stories mm -hmm. and the show itself they're there but I don't know if they're there dice che con questi ragazzi che hanno un background multiculturale hanno esplorato tante storie ispirate da, da questo tema no? dice non so quanto di queste storie poi sono rimaste nello spettacolo sono bianco, vengo dalla classe media inglese e mi ispiro a Nina Simone alcuni dei danzatori hanno un background in, uh, sì, delle, sì, si dice background <ride> bagaglio culturale completamente diverso per cui hanno anche dei punti di vista molto diversi sulle mie scelte però sì, qualcosa ha avuto un impatto qualcuno ha qualche domanda per Ben? that um, somehow this feeling that you had um, that you translated into the show um, may not be perceived by all the audience that will encounter your work. How do you cope with that? Mm. Um, I, I, it's okay. <laughs> uh, it's, um, I feel like I, 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 I'm interested in structuring work with a sense of uh, an emotional journey, but I have no... I have I have no way of knowing how much that translates. But the more I do it, the, the more I have faith that actually the emotional stuff is not as subjective as, as we think. Dice che il suo lavoro è quello di cercare di dare una struttura alle emozioni, per cui dice è chiaro che non ho il controllo su quello che accadrà, però dice ho anche l'impressione che la varietà di emozioni non si sposti troppo da quello che c'è.